a tutti e benvenuti in questa seconda puntata di Tatticamente Parlando, il format di Inter for Passion che unisce la tattica al calcio mercato. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete like al video e seguiteci su tutti i social. Sigla! seconda puntata vi andremo a trattare un giocatore famoso soprattutto per il suo sinistro raffinato, ovvero Paolo Di Bala. Paolo Di Bala è nato il 15 novembre del 1993, è argentino, ha 28 anni, è alto 1,77 e può ricoprire diversi ruoli in attacco come prima punta, seconda punta, il trequartista e l'A di sinistra. La squadra in cui milita è la Juventus. È in squadra dal eh, 1 luglio del 2015 col- e ha collezionato 289 presenze con 114 gol e 48 assist. Il contratto eh, durerà fino a questo 30 giugno del 2022. In nazionale ha collezionato circa 32 presenze facendo 2 gol e 6 assist. Per comprendere ancora meglio le qualità di questo giocatore diamo subito la parola a Salvo. Con solo 1,77 m e 74 kg, Paolo Di Bala è un attaccante argentino che nella sua carriera si è messo in mostra in Europa con le maglie di Palermo prima e Juve poi. Atleticamente i suoi punti forti sono senza dubbio la rapidità e l'agilità, mentre non è molto efficace nel gioco aereo, difatti perde circa l'80% dei duelli aerei. È un mancino naturale dotato di buon uso del piede debole, la sua tecnica individuale nel complesso è ottima. Si mette spesso in luce per dribbling decisivi eseguiti nello stretto e ha un'eccellente tira a rientrare, sia da dentro che fuori dall'aria. A queste caratteristiche possiamo aggiungere un'ottima abilità nello stop e nel controllo palla. Durante la sua avventura al Palermo è stato utilizzato prettamente da prima punta, ma con assoluta libertà di svariare per tutto il campo e scambiarsi di posizioni con il suo ex compagno d'attacco, Franco Vasquez. Il mister della Juventus si affida inoltre dei compiti molto importanti in fase di costruzione, che spesso lo portano in giro per tutto il campo, come possiamo vedere dall'immagine. Di costruzione di bala si muove in orizzontale tra la linea di difesa e centrocampo degli avversari. La squadra comincia l'azione con il giro palla tra i centrali di difesa. Il giocatore argentino partecipa attivamente alla fase di costruzione, effettuando dei movimenti in contro. Di Bala, una volta ricevuta la palla, protende per un cambio di gioco se possibile, o per una sponda a favore di un compagno libero. L'ex Palermo è quindi fondamentale in fase di costruzione, diventando di fatto un regista aggiunto per la sua squadra. In fase di conclusione del gioco, propende a cercare dei triangoli sulla catena di destra, coinvolgendo l'esterno di competenza e il centrocampista vicino, per creare superiorità numerica grazie ai scambi veloci. Spesso tende a venire dentro il campo e una volta ricevuta palla cerca subito con un passaggio di prima di mandare in porta il compagno. In questo caso dall'immagine possiamo vedere Adrian Rabiot che scatta alle spalle di Froiler che poi riceverà questo pallone da Paolo Di Bala che in questo momento era in pieno possesso. L'azione poi si concluderà con una grande parata di sportiello ai danni di Vlaovic. L'ultimo punto che andremo a analizzare è l'abilità del talento argentino di posizionarsi tra le due linee di difesa avversaria anche in spazi molto stretti, come nel caso del gol realizzato presente nell'immagine. Come possiamo vedere, riceve palla dal terzino e con un controllo orientato si sposta la palla sul sinistro per poi calciare con forza verso la porta. In fase di non possesso possiamo sottolineare la buona propensione durante le transizioni negative di non limitarsi a tornare in posizione, infatti spesso va a aggredire il portatore di palla se questo è nelle vicinanze. Come abbiamo visto, Di Bala è un giocatore che diventa perno fondamentale per la squadra, che decide di puntarci, se la sua poliedricità e la sua capacità di legare tutti i reparti della squadra. L'Inter potrebbe costituire un attacco rapido, imprevedibile e di qualità, agendo dietro Lautaro. Darebbe alla manovra di Inzaghi maggior velocità e probabilmente migliorerebbero anche gli score del reparto avanzato. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordo che oltre ai giocatori che interessano all'Inter per la prossima stagione, trattiamo anche talenti che da un momento all'altro potrebbero diventare delle vere e proprie stelle del calcio mondiale. 
Oggi andremo ad analizzare Zidane Ikubar. Nato il 27 aprile 2003, nazionale irachena, età 19 anni, altezza 1,81, può ricoprire diversi ruoli all'interno del centrocampo, tra cui il mediano, la mezzana e il trequartista. In questo momento milita nel Manchester United. È in squadra dal 1 luglio del 2021 con una sola presenza. Il dato che fa discutere in senso positivo è che già a 19 anni milita tra i titolari dell'Under 23, dove in 22 presenze ha realizzato 3 gol, mentre nella nazionale irachena per ora ha collezionato solo ed esclusivamente una sola presenza. Ripasso direttamente la parola a Salvo. Il nome sembra già fare promesse importanti, di quelle da predestinato. Zidanik Bal ha solo 19 anni, ma in Inghilterra si parla già molto bene di lui. Grandi aspettative pesano in ansia sulle spalle del ragazzo. Zidane Iqbal è un centrocampista tecnico che si adatta a più ruoli e fasi di gioco. Spesso viene descritto come il tipico centrocampista box to box all'inglese, un mediano dalla grande visione di gioco e ottimi mezzi atletici, capace di far ripartire rapidamente l'azione offensiva. Tuttavia nell'Under 18 dello United l'allenatore Neil Ryan lo ha utilizzato a trequartista puro posizione in cui riesce a essere particolarmente pericoloso sia dal tiro sia servendo in profondità le punte. Dotato anche di centimetri, circa 1,80 m, Zidane Iqbal ricorda per certi versi Marcus Rashford, un centrocampista offensivo completo e moderno, e la speranza è che possa ricalcarne il percorso. Nel nostro 3-5-2 potrebbe ricoprire il ruolo della mezzala di qualità, attualmente con Cialanoglu a farne da padrone. Chissà cosa riserverà il futuro a Zidane Iqbal, ma per adesso lo attende il finale di stagione, il recupero dall'infortunio e la pianificazione della prossima stagione, in cui sarà chiamato a confermare quanto di bene si dice su di lui. Con questo è tutto, spero vi sia piaciuta questa seconda puntata di Tatticamente Parlando e vi aspettiamo alla prossima puntata.